छात्रों आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स काफ़ी कुछ आपको नॉलेज नाइन्थ का आ, अच्छा मिल रहा होगा और निश्चित रूप से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आज के क्वेश्चन में विशेष रूप से क्वेश्चन एग्जाम के लिए चाहे इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है बट कॉन्सेप्ट बेस पे हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको एक अच्छा लगेगा इसमें लिखा है कि पी बटे क्यू के रूप में परिमेय संख्याओं के उदाहरण दीजिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देना आपको बहुत सारे आप रेशनल नंबर समझ चुके हैं जो शांत दशमलव हो और साथ में क्यू का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए तभी वो आपका शांत दशमलव होती है मतलब लिखा है कि गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म पी बाई क्यू आपको कुछ एग्जाम्पल्स मर्जी से लेना है पी बाई क्यू के फॉर्म में विच हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल और जिनका आंसर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो वाट प्रॉपर्टी क्यू मास्टर सेटिस्फाइड और जब हम देखेंगे या कंफ्यूजन के रूप में तो जो भी आपका शांत दशमलव होती है या वो जब टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट होता है तो उस समय एक स्पेशल केस आज हम देखेंगे कि क्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी मीन्स वो शांत दशमलव वाली भिन्न होगी या अशांत होगी वो हम क्यू को देख करके ही विदाउट लॉन्ग डिविजन या बिना भाग लगाए भी हम बता सकते हैं तो कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ मैं देखिए मैंने आपको बताया कि ये नॉलेज बेस्ड है और एग्जाम में हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव बना दे दे जैसे आपसे कहा जाएगा कि वन बाय ठीक है मैंने एक एग्जाम्पल लिया पी अपान क्यू फॉर्म अब इसका तो आप खैर इसका डिवाइड करने पर जानते हैं कि 0.5 आएगा ओके दूसरा कंक्लूजन निकालते हैं चलो 1 बाय फोर लेते हैं 1 बाय फोर में हम देख रहे हैं कि अगर 1 में 4 का डिवाइड करेंगे तो ये भी आपको जान कर सकते हैं 0.25। अब थोड़ा सा और बढ़ाते हैं 9 अपॉन एट लेते हैं 9 अपॉन एट का जब डिवाइड करेंगे तो यह आएगा आपका वन ठीक है ये मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स लिए वो सब आपके आ, किस टाइप के एग्जाम्पल्स हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर ही हैं यानी सभी आपके शांत दशमलव निरूपण को ही प्रदर्शित करते हैं और भी बड़ा नंबर लेते हैं जैसे 47 सेवन अपॉन ट्वेंटी लिया इसको आप डिवाइड करके देखेंगे तो 1.88 लेना है विदाउट डिवाइड करना है इसलिए मैं आपको अभी डिवाइड वाला पार्ट बता रहा हूँ बट आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं लगेगी एटी अपॉन मान लो 125 लेता हूँ तो इसका भी जब आप आंसर निकालेंगे तो 0.64 आएगा ये सभी आप देख रहे हैं कि टर्मिनेटिंग हो रही है मतलब रिपीट नहीं हो रहा है और न ही इसमें ये आपका लगातार इसमें नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है अशांत भी नहीं है सभी शांत है तो इसने कहा था कि ऐसे एग्जांपल बताओ जो पी अपन क्यू फॉर्म में हो और साथ में शांत भी हो और तब जाकर के कंक्लूजन निकलेगा कि जो क्यू रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि शांत कैसे बनती है और एग्जांपल ले और देख लीजिए आप मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं हम ट्वेंटी सेवन अपॉन ले लेते हैं तो इसका जब आप डिवाइड करें तो वन पॉइंट वन ठीक है और अगर एग्जाम्पल देखें 32 टू अपॉन सिक्सटीन तो आप जानते हैं 2 आ जाएगा वन वन सिक्स अपॉन सिक्स ट्वेंटी ले लेते हैं ठीक है इसका भी आप डिवाइड कर लेना तो ये आएगा लगभग 0.1856 ठीक मैंने ऑलरेडी डिवाइड करके आपको पहले से लिखे हुए अब अपना प्रश्न ये नहीं था कि आप डिवाइड करके और क्या लें हमारा प्रश्न है कि कौन सी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग है मतलब कौन सा दशमलव निरूपण शांत है और कौन सा अशांत है ये हम केवल क्वेश्चेंट को देख करके पता लगा सकते हैं मीन्स क्यू का जो वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करता है अब इसमें हम देखें यहाँ पर टू है ठीक है यहाँ जो क्यू है वो टू आ रहा है फिर फोर इसमें क्यू जो आ रहा है वो फोर आ रहा है फोर के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो वो टू इंटू टू आ रहा है चलो यहाँ की बात करते हैं इसका जो क्यू है वो एट आ रहा है और एट के भी अगर फैक्टर करते हैं तो टू इंटू टू इंटू टू आ रहा है फिर इसका क्यू देखें तो ट्वेंटी आ रहा है ट्वेंटी के अगर फैक्टर्स करते हैं तो फाइव इंटू आ रहा है इसका देखते हैं तो Q का वैल्यू 125 है और 125 को आप करेंगे तो फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव आएगा इसी प्रकार से इसका Q देखते हैं तो ये 20 है और 20 को आप लिख सकते हैं 2 आएगा फिर 2 आएगा और फिर 5 आएगा ठीक है इसी प्रकार से 625 के लिए अगर बात करें तो ये फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव अब आप देखेंगे ध्यान से तो आपका जो इसका कंक्लूजन है जो रिजल्ट है वो सामने आएगा कि ये सभी शांत 
दशमलव निरूपण थे यानी सभी टर्मिनेटिंग थे इसलिए टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग में हम देख रहे हैं कि जो आपका इसका क्यू पार्ट है इसमें हम देख रहे हैं कि जो फैक्टर्स हैं टर्मिनेटिंग के लिए हम देख रहे हैं क्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि ये टर्मिनेटिंग होगी या नहीं अब आप कंक्लूजन देखें इसका खास इसका टू आ रहा है इसमें टू टू आ रहा है इसमें टू आ रहा है इसमें फाइव आ रहा है इसमें फाइव इसमें टू और फाइव दोनों आ रहे हैं इसमें फाइव सा आ रहे हैं फैक्टर्स के रूप में यानी हम सब देख रहे हैं कि क्यू में यदि यानी क्यू अगर आपका जो दिख रहा है अगर वो टर्मिनेटिंग मतलब पूरा डेसीमल अगर कैसा है टर्मिनेटिंग है तो हम यहाँ पर दे सक कह सकते हैं कि या तो वो टू होना चाहिए या फिर वो फाइव होना चाहिए या बोध भी हो सकते हैं जो फैक्टर्स रहते हैं इसके क्यू के अगर फैक्टर्स करते हैं तो वो या तो क्या होना चाहिए टू होना चाहिए या फिर फाइव के फैक्टर्स के रूप में ही होना चाहिए मतलब परिमेय संख्या जो आपके शांत हैं है ना यानी दशमलव प्रसार उसका अगर शांत है यानी कि वो अगर आपका कैसा है रिपीटिंग सॉरी टर्मिनेटिंग और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है तो निश्चित रूप से आप केवल क्यू पार्ट को देख करके ही बता सकते हैं कि वो कैसा होगा शांत होगा केवल क्या देखेंगे उस समय जो इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे प्राइम फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू ठीक है आर आयदर टू आर फाइव आर बोथ यानी जो Q के प्राइम फैक्टर्स मीन्स अभाज्य गुणनखंड जो आते हैं Q के वो या तो दो होना चाहिए या पाँच होना चाहिए या दोनों ही हो सकते हैं तभी वो शांत दशमलव बन सकता है ठीक है यानी कि बड़ी अच्छी एक प्रॉपर्टी सामने आई कि Q के ऊपर डिपेंड करता है कि हम पहले से ये बता सकते हैं अब आपको विदाउट डिवाइड भी अगर मैं कोई एक क्वेश्चन जैसे एक एग्जाम्पल होमवर्क के रूप में देता हूँ आपको मान लीजिए मैंने लिखा फोर और यहाँ मैंने लिख दिया आपका वन ठीक है ये और इसमें बढ़ा दिया मैंने फाइव अब आपको करना क्या है क्या ये आपका रिपीटिंग टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या ये शांत होगा या शांत होगा तो इसके केवल फैक्टर करेंगे फैक्टर करने के बाद या तो उस फैक्टर में टू आ जाए या फाइव आ जाए या दोनों आ जाए पर अगर थ्री आ गया बीच में या सेवन आ गया या सिक्स आ गया तो आप उसको टर्मिनेटिंग में यानी अशांत बोलेंगे उस समय उसको नॉन टर्मिनेटिंग में लेंगे ठीक है ये आप करें होमवर्क के रूप में एक और क्वेश्चन देता हूँ मान लो मैंने लिखा फाइव जीरो वन टू अपॉन